Magandang umaga po sa inyong lahat. How was the last night? Did you feel cold? So, kamusta po kayo kagabi? Uh, nilamig po ba kayo? Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father God, who loves us and saves us, thank you so much to save us from eternal destruction. Ama namin Diyos sa langit, nasa amin ay nagmamahal. Maraming salamat po sa pagiligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak. <coughs> When we were born, we were sinner, miserable sinner, who were supposed to go to hell, but for Jesus Christ's sacrifice on the cross, we could be saved, we became your son of God. Nung kami ipanganak, kami mga miserable mga makasalanan na naharapat na mapunta sa impyerno. Subalit, sa pamagitan ng sakripisyo na Yeso Kristo, kami ay naligtas at naging mga anak ng Diyos. According to your commandment, we are now gathered here to listen to the word of God in the, the retreat center. Ayon po sa iyong utos, kami po ay nagkatipon ng sama-sama sa lugar na ito upang makinig ang, ng iyong silita dito po sa retreat center. Oh Lord, please have our brother and sister to understand well your word of God. Pakiusap, Panginoon, tulungan niyo po ang lahat ng mga brothers and sisters na maunawa ng maayos ang salita ng Diyos. Also, we believe that the Holy Spirit will be with us this time from the beginning of this retreat to the end. At naniniwala din po kami na ang Espiritu Santo ay kasama namin mula sa pasimula ng retreat na ito hanggang sa matapos. We pray in the name of the just Christ who will love us. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Yeso Cristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen. <coughs> Let's open the Bible. If you can read the Bible or if you didn't bring the Bible, look at the screen. Kaya basahin po natin sa Biblia. Pero kung wala po kayo nadalang Biblia, tingnan na lang po natin sa screen. So, Today we are going to think about abide in me. Ngayon po ay pag-iisipan natin ang patungkol sa manatili kayo sa akin. So, James chapter 15 verse 3 hanggang 7. Kaya sa Juan po chapter 15 verse 3 hanggang 7. John chapter 15 verse 3 hanggang 7. Juan chapter 15 verse 3 hanggang 7 Brothers and sisters let's read together 3 to 1 Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na hindi nagbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno Gayun din naman kayo malibang kayo manatili sa akin Ako ang puno ng ubas kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo. At sila ay titipunin at iahagi sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. In 2022, we worked hard to sake of the gospel during this year 2022. God allowed. Yeah. Sa taong ito ng 2022 na ipinahintulot sa atin ng Diyos, ay nagsikap po tayo para sa kapakanan ng Ibanghelyo. So today, we are going to think about abide in me. Kaya nga, ngayon po ay pag-iisipan natin ang patungkol sa manatili kayo sa akin. Actually, there are the three representative command of Jesus Christ. Sa katunayan, mayroong tatlong uh, kinatawan patungkol dun sa utos ni Yeso Cristo. The first is the follow the Jesus Christ. Una ay sumunod kay Yeso Cristo. And second, the second is the preach the gospel. At pangalawa ay ipangaral ang Ibanghelyo. And the, other, the third is the abide in God. At pangatlo ay manatili sa Diyos. So first, uh, follow me. So Jesus, just as Jesus called the disciple first time, many brothers and sisters in Philippines were saved here in the Philippines and were appointed many local ministers as 
fishers of men. Kaya una po yung sumunod sa akin, gaya ng pagtawag ni Jesus dun sa mga alagad, dito po sa Pilipinas ay mayroong mga uh, naligtas na mga brothers and sisters at mayroon din pong naitalaga na mga local na mga ministers bilang mga mamamalakaya ng mga tao. And preaching. So as just as Jesus said to the preach the gospel, so despite the COVID-19 pandemic in 2022, more than any other country in the world, the Philippine Light World Mission will preach the gospel more actively. Also, we have established many churches and mission branches this year or so. That is why 124 churches were established in the Philippines in 2022. At pangalawa, yung ipangaral ang Ipanghelyo. Gaya ng sinabi ni Jesus na ipangaral ang Ibanghelyo, sa kabila ng pandemya ng coronavirus dito sa taong ito ng 2022, nang higit kaysa maraming mga bansa sa mundo, ang ating Philippine Life Board Mission ay nangaral ang Ibanghelyo ng mas higit na aktibo. At gayon din, nakapagtatag din tayo ng maraming mga churches at mission branches. Kaya nga, meron tayong 124 na mga churches ay naitatag natin, naitayo dito sa Pilipinas ngayong taong 2022. And last, abide. So, and then the third step, the command of Jesus is to abide in me. At pangatlo, yung manatili sa akin. At yung pangatlong uh, hakbang na ito na inuto sa atin ni Jesus ay manatili kayo so sa akin. So according to the God's commandment, the follow, preach, and abide, there were a lot of pain and hardship due to pandemic. But now we are in the Lord here. Kaya nga, ayon sa utos ng Diyos na sumunod, mangaral at manatili, mayroong napakaraming mga pasakit at kahirapan dahil sa pandemya. Subalit ngayon, tayo ay nasa Panginoon. And we are now attending the New Year Retreat here. At ngayon, tayo ngayon ay dumadalo sa ating New Year Retreat. But brother and sister, you know, do you know uh, what God's final purpose is? Kaya mga brothers and sisters, alam ba ninyo kung ano ba yung pinakahuling layunin ng Diyos? What God's final purpose is among God's many wills and plan and uh, purpose? Kaya doon sa Maraming kalooban ng Diyos, plano at mga layunin. Ano ba yung pinaka layunin ng Diyos? Last the God's last final purpose is to abide in me. Yung pinakahuling layunin ng Diyos ay manatili kayo sa akin. So, until 2022, we preach the gospel diligently and as a result, many churches were created, established, And many people were saved. Kaya hanggang sa taong ito ng 2022, tayo po ipinangaral natin ang Ibanghelyo ng may kasipagan. At bilang resulta, marami mga churches ay nabuksan at marami mga tao ay naligtas. So from now on, there is a step we need to think about. Last step, what does it mean to abide in me? Kaya nga, yung simula po ngayon, yung uh, merong hakbang tayo na kailangan nating pag-isipan. Ito yun. Ano yung ibig sabihin ng manatili kayo sa akin? So, there is a last step we need to think about is it is a churches. Kaya yung huling hakbang na kailangan nating pag-isipan ay ito yung church. Can I ask you something, brother and sisters? What is the uh, Philippine Light of Mission slogan for 2023? Kaya, tatanungin ko po kayo mga brothers and sisters. Ano ba yung slogan ng uh, Philippine Life Board Mission sa taong 2023? Yes, it is the love the church of God which He purchased with His own blood, right? Opo, ito yung ibigin ng iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. So in other words, abiding in the church of God is a step we must take her now. Kaya nga, sa madaling salita, yung manatili sa iglesia ng Diyos ay ang hakbang na dapat nating tahakin ngayon. And this is also what God ultimately wants from us. This is the abide in me. Means, abide in church. At ito rin, yung pinaka ninanais ng Diyos para sa atin. Ito ay manatili sa Kanya. Ibig sabihin ito, manatili sa church. Look at the screen, brother and sister. Tignan niyo po yung screen, brothers and sisters. Actually, when God created man, He created man to abide in God first time. Sa katunayan, nung nilikha ng Diyos ang tao, ay nilikha ng Diyos ang tao pang manatili sa Diyos. However, 
human being means abandoned God and chosen a simple life. And then he, they left God. Gayun pa man, yung tao ay iniwan ng Diyos, pinili yung makasalan ng buhay, at iniwan ang Diyos. North Asia at the time, through Noah, God gave humans a chance to abide in the ark in order to survive. Kaya nung panahon ni Noe, sa pamlag ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataon upang manatili doon sa daong upang mabuhay sila. Also God gave a lot to chance to come out of Sodom and Gomorrah and to abide in God. Gayun din, ang Diyos ay pinagbinigyan ng pagkakataon si Lot na makalabas doon sa Sodom at Gomorrah upang manatili sa Diyos. Also, God gave the land of Israel to the Israelites so that they could get out of Egypt and abide in God. Gayun din, ibinigay ng Diyos ang lupain doon sa Israel at sa mga Israelita upang lumakalabas sila doon sa Egypto at manatili sa Diyos. Likewise, through Jesus, God gave us the salvation so that we can dwell and live in heaven forever. Gayun din, ibinigay ng Diyos sa atin si Jesus upang uh, magkaroon tayo ng kaligtasan at makapanahan tayo at mamuhay sa langit magpakailan paman. And now, our aging, God has given us the church so that we can abide and live in God through at, the church. At ngayon, ibinigay sa atin ng Diyos ang church upang magawa nating makapanatili doon at mabuhay kasama ang Diyos. But, let's think about it, brothers and sisters. That is, unfortunately, there are quite many brothers and sisters who could not abide in God and finally, they left the church. Subalit, pag-isipan natin ito mga brothers and sisters. Ito po yung sa kasamaang palad, may ma marami mga brothers and sisters ay eh, hindi nila magawang makapanatili sa Diyos at sa huli, umalis sila sa church. That's why even though God wants to abide in God to us, But many people, they denied it and they left the church. Bagaman, ang nais ng Diyos para sa atin ay manatili sa Diyos, subalit marami, tinatanggihan nila ito at umaalis sila sa church. Brothers and sisters, what do you think that reason was? Kaya mga brothers and sisters, ano ba sa tingin ninyo yung naging dahilan? So among many reasons, first the honestly, have not been saved yet, first the reason. Kaya unang-una, ay hindi pa naman talaga sila ligtas. And, Second reason, it may be the reason why they fell to the temptation of the world after they were saved. Kaya, yung pangalawang dahilan ay dahil sila ay nahulog sa panunukso ng sanlibutan pagkatapos nilang maligtas. However, the saddest thing is that there are surprisingly many people who left the church because of quarrel with their brother and sister and because of the physical difficulties. Gayun pa man, yung pinaka nakakalungkot na bagay at nakakagulat ay marami mga tao umaalis sa church dahil sa mga pagtatalo-talo sa mga brothers and sisters at dahil sa financial na kahirapan. So third is that unfortunately because of relationship problem between the brother and sister. Yung pangatlong dahilan dahil po sa relasyon sa pagitan ng mga banal kaya umalis sila sa church. And last reason, the reason why I cannot abide in God is because of financial problem and something difficult situation. At yung panghuli, dahil sa financial na problema at kahirapan, kaya umalis sila sa church. So let's think more detailly. Why the reason why I cannot abide in God? First, because of temptation of Satan. Kaya pag-isipan natin ito ng uh, maigi kung bakit sila umaalis sa church. Una, dahil sa panunukso ni Satanas. So, first of the reason many Christians fail in their Christian life is because of they do not know the reality of Satan. Kaya, una sa lahat na dahilan kung bakit marami mga Kristiyano ang nabibigo sa kanilang Christian life ay dahil hindi nila kilala kung sino si Satanas. Many brothers and sisters, after they've been saved, they said like this. Kaya, marami mga brothers and sisters, pagkatapos silang maligtas, sinasabi nila yung gaya nito. I will abide in God. I will serve the Lord. I will die for the Lord. I will live for the Lord. Sabi nila, maglilingkod ako sa Diyos, mabubuhay ako sa Diyos, sa Panginoon, namamatay ako para sa Panginoon. One day, many brothers and sisters, they changed their Christian life and they asked the brothers and sisters, 
Oh, brother and sister, please pray for me. My Christian life is getting more dark, dark. At pagkatapos, isang araw nagbago at sinabi nila sa mga brothers and sisters, brothers and sisters, pakiusap, ipinalangin ninyo ako dahil ang Christian life ay nagiging madilim na. So, brothers and sisters, my Christian life is not, is not easy, very difficult. Kaya, That's why pray for me, for mga, my good Christian life. Kaya mga brothers and sisters, yung Christian life ko ay nagiging madilim na. Napakahirap na kaya pakiusap. Ipanalangin ninyo ako para sa aking Christian life. Have you ever asked to brother and sister your prayer request like this? Hiningin niyo na rin po ba sa inyong mga brothers and sisters ang panalangin ninyo na gaya nito? Every day. Araw-araw. What do you think? Ano po sa tingin niyo? Do you think it is right? Sa tingin po ba ninyo, tama ito? Some brother and sister ask to brother and sister, please pray for me. In order to against the God, a devil, to win the devil. Kaya yung ilang mga brothers and sisters sinasabi nila sa ibang brothers and sisters, pakiusap, ipanalangin ninyo upang malabanan ko si Satanas, manahalo ako laban kaysa, kaysa Jablo. Don't misunderstand. Actually, we can fight the devil and win. Kaya huwag po kayong magkaroon ng maling kaisipan. Sa katunayan, hindi natin magagawang labanan ang Jablo at manalo. We can fight and devil and win alone. Hindi natin magagawang labanan at manalo sa jablo ng mag-isa. So please do not under underestimate the devil. Pakiusap, huwag nating maliitin ang jablo. Actually devil, I introduce you the devil. So devil is the one who treated Adam through the devil's temptation. And tripping the king Saul, King David, and King even Solomon and Peter three times, and even attacked Jesus. Sa atunayan, yung jablo, ito yung uh, nagpabagsak kay Adan sa pamagitan ng tukso kay sa Haring Saul, kay Haring David, kay Solomon at kay maging kay Pedro ng tatlong ulit at maging inatake rin niya si Jesus. So brother and sister, don't misunderstand. We cannot fight the devil alone. We cannot win the alone. Kaya nga mga brothers and sisters, huwag kayong magkaroon ng maling uh, kaisipan na hindi kayo mananalo. Hindi natin magagawang labanan ng mag-isa ang jablo at manalo ng mag-isa. Do you know the reason why your Christian life became dark and going down? The Al reason, do you know? Alam niyo ba yung dahilan kung bakit ang inyong Christian life ay na nahuhulog na at nagiging madilim na? If someone's Christian life has some problem, it is mostly because the, the person has started failing out of touch with God. Kaya, kung ang Christian life ng isang tao ay nagkaroon na ng problema, ito yung pinakadahilan dito ay yung mga taong ito ay nagpasimula na, na lumayo sa Diyos. Because of not giving, giving up hidden sin and he compromised and maybe secretly still they enjoy the hidden sin ito ay dahil alone. hindi pa rin nila isinusuko ang kanila mga nakakatago nakatagong kasalanan at kinokompromiso nila ito at marahil ay ini-enjoy pa nila ito ng palihim do not live your christian life alone kaya wag ninyong ipamuhay ang inyong christian life ng mag-isa in order to against the devil fight devil we have to abide in God first. Together. Para magawa, para magawa nating labanan ang jablo, kinakailangan nating manatili ng sama-sama. So do not live your Christian life alone. Kaya nga, huwag po ninyong ipamuhay ang inyong Christian life ng mag-isa. If we do that, your Christian life will 100% collapse due to the devils in the moment. Kung gagawin ninyo ito, ang inyong Christian life ay isandang porsyentong babagsak dahil sa jablo sa sandaling panahon. You understand? Naintindihan niyo po? So, Bible says, Ecclesia chapter 4, verse 12. Kaya nga, sinasabi ng Biblia, Ecclesiastes 4, verse 12. Why God commanded us abide in God? Because we cannot against God alone. Kaya bakit inuto sa atin ng Diyos na manatili tayo sa Diyos? Ito ay dahil hindi natin magawang labanan ang jablo ng mag-isa. So, Ecclesia chapter 4 verse 12. Pasay po natin ang sabay, sabay. 3, 2, 1. At bagaman ang isang tao ay maaaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa ay magtatagumpay laban sa isa. 
ang panaling may tatlong tisi ay hindi agad napapatid. So, remember, abide in me. So, remember, you cannot fight the devil and win alone. So, together, we can against God, against devil, and fight the devil and can win. Kaya nga, tandaan nyo po ito. Hindi ninyo magagawang labanan ang jablo ng mag-isa at malalo ng mag-isa. Pero kung sama-sama tayo, magagawa natin itong labanan at manalo laban sa jablo. That's why abiding God is very important matter for our Christian life. Kaya nga, yung pananatili sa Diyos ay ang pinakamahalagang usapin sa ating Christian life. Look at the picture. Tingnan nyo po ito. No matter how strong the lion are, if the birds unite together, the lion is bound to run away. Gaano man kalakas ang leon, subalit kapag ang mga toro ay nagkakaisa, nagsasama-sama, yung leon ay tatakbo. But actually, Our unity is not the only reason we have overcome the devil. So, balit sa katunayan, ang ating pagkakaisa ay hindi lamang ito yung dahilan upang magpapagtagumpayan natin ang jablo. Yeah. Actually, our unity is not the only reason we have overcome the devil, right? Sa katunayan, yung ating pagkakaisa ay hindi lamang ito yung dahilan na magawa na magagawa nating mapagtagumpayan ang jablo. Even though we try to unite together, but without God, we cannot against the devil. Bagaman, ginagawa natin yung ating mga kaya upang magkaisa, subalit kung wala ang tulong ng Diyos, hindi natin magagawang labanan ang jablo. This way, Son Chao chapter 4 verse 7, Bible says, let's read together. 3, 2, 1. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang jablo at siya ay lalayo sa inyo. So they will submit to God, resist the devil, and he will flee from you. So here, you means, the in Hebrew, human, means all of you. Kaya dito po, sa inyo, sa Hebrew po, ibig sabihin ito, homon, na ibig sabihin lahat kayo. That's why here, you means not only you. You means a group of people, not just only, only one person. Kaya nga dito yung sa, sa English, yung you, ay hindi lang ito nag-iisa, kundi tumutukoy sa grupo ng mga tao. So in order to against devil, fight devil, before we the unite, first here, therefore submit to God. So submit to God means we must first abide in the word of God. Kaya nga, una dito, bago tayo magkaisa, una muna, kailangan nating magpasakop sa Diyos. Magkaisa sa salita ng Diyos. Do you get my point? Nakukuha niyo po ba yung gusto kong sabihin? So actually, we cannot fight the devil and win alone or so together without God's help. Kaya, sa katunayan, hindi natin magagawang labanan ang jablo at manalo ng mag-isa. Gayun din, hindi rin natin magagawang labanan ang jablo kahit na sama-sama tayo kung wala ang tulong ng Diyos. So, we, even together, we cannot fight, the, cannot fight the devil and win. Kaya nga, kahit na magkakasama tayo, hindi rin natin magagawang labanan at manalo sa jablo. We are able to fight and against devil and win with God. With God means abide in God. Magagawa nating labanan at manalo sa jablo kasama ang Diyos. Ibig sabihin nung kasama ang Diyos, manatili sa Diyos. Therefore, we must abide in Him together for our strong Christian life in, our, in order to fight the devil. Kaya nga, kinakailangan nating manatili sa Kanya, sa Diyos, ng sama-sama para sa ating mat, uh, malakas na Christian life upang magawang labanan ang jablo. Like this picture, Kaya actually na, we do not resist the devil alone, okay. but when we abide in Jesus, when we abide in God, when we abide in the Word of God, we can fight and against the devil and win. Gaya ng, Jesus Christ. gaya ng larawang ito po. Sa katunayan, hindi natin magagawang labanan ang jablo ng mag-isa. Subalit, kung tayo ay mananatili kay Jesus, mananatili sa Diyos, mananatili sa salita ng Diyos, magagawa nating labanan at manalo sa jablo. Isn't it? Di po ba? When we abide in God, when we abide in the Word of God, God fight against the devil with us together. Yeah. With the church. Subalit, kung tayo ay mananatili sa, sa Diyos, mananatili sa salita ng Diyos, ang Diyos ang lalaban ka, sa jablo kasama natin para sa atin. Impossible. If, 
If you want to fight the devil against devil alone, you cannot win. Impossible like that. Impossible po. Kung lalabanan ninyo ang jablo ng mag-isa, impossible kayo manalo. That's why 1 Samuel chapter 7 verse 45 Bible says, Kaya nga si dito po sa unang Samuel 17 verse 45, do you remember the David and Goliath the fight? Naalala niyo pa po ba yung labanan sa pagitan ni David at ni Goliath? This bob is very important bob. Ang talatang ito ay napakahalagang talata. Brother says, so let's read together. 3 to 1. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Pelesteo, Lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Though David said to the Philistines, You come to me with a sword, with a spear, and with a jabber, but I come to you in the name of the Lord of the host. So it means, in fact, David did not win against the Goliath with a uh, slang stone alone. Kaya gaya po nito, sa katunayan, si David, hindi siya nanalo kay Goliath na gamit lamang yung tirador. So, David fight the Goliath, David, with God, with the word of God, and won. Si David, nilabanan niya si Goliath, kasama ang Diyos, kasama ang salita ng Diyos, at siya ay nanalo. Because he fought with Goliath, with like that. I come to you in the name of the Lord of hosts. Kaya, subalit, na nanalo siya kay uh, Goliath dahil lumalapit ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. So I came to you to fight you with word of God. Kaya, lumalapit ako sa iyo upang labanan ka gamit ang salita ng That's ito. why the David, he was the one, he is the one who abide in God. Kaya nga, si David, siya mismo ay ang taong nanatili sa Diyos. So for your Christian life, before you ask brother, oh, uh, before you ask your prayer request to the brother sisters, please, you have to restore your relationship with God first. Kaya nga, para sa inyong Christian life, bago kayo humingi ng prayer request sa brothers and sisters, pakiusap, panumbalikin muna ninyo ang inyong relasyon sa Diyos. Look at that. What is this? Tingnan niyo po ito. Ano po yan? What is this? Ano po yan? It is not sling stone. Hindi po ito terador. Word of God. Salita ng Diyos. Why? I come to you in the name of the Lord. Bakit? Lumalapit ako sa, sa pangalan ng Panginoon. You understand? Naintindihan niyo po? He found the Goliath with word of God. Nilabanan niya si Goliath That's why it's very important abiding the word of God. Kaya nga, napakahalaga na manatili sa salita ng Diyos. Okay. And then, let's think about the reason why can abide in God. The reason is, second, suffering and hardship. At pag-isipan naman natin yung dahilan kung bakit hindi nagagawang manatili sa Diyos. Pangalawa, pagdurusa at kahirapan. Sometimes there are words of God that are the difficult to understand. One of them is Matthew chapter 11 verse 28. Minsan may mga salita ng Diyos na napakahirap na maunawaan. Ang isa sa mga ito ay ang sa Mateo 11 verse 28. Yeah. Sometimes we cannot understand this meaning of the word of God. Minsan hindi that natin is among them Matthew chapter 11 verse 28. Yeah. Minsan hindi natin maunawaan yung ilang salita ng Diyos. Isa sa kanila, isa sa mga ito ay ang Mateo 11:28. Why if we were say we were say our Christian life is not easy. Very difficult, hard, isn't it? Bakit? Di ba? Dahil pagkatapos nating maligtas, ang ating Christian life ay hindi madali. Napakahirap. Di po ba? Am I right? Tama po ba? Your Christian life is not easy. It's very hard, isn't it? Ang inyong Christian life ay hindi madali. Napakahirap. Di po ba? Easy? Madali? The Bible says here, Matthew chapter 11, verse 28. Brothers and sisters, shall we lay together? Subalit sinasabi ng Biblia dito po sa Mateo 11 verse 28, basahin po natin, 3 to 1, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Why? That's why the God is a liar. Kaya sabi niya, sabi nila, kaya nga, yung Diyos sinungaling. Is there a rest, God? We, every time we face difficulties, sa halip na kapahingahan, palagi nahaharap kami sa mga kahirapan. Don't misunderstand. Kaya wag po kayo magkaroon ng maling pagkaunawa. Actually, 
These words are the examination of the gospel and the kingdom of heaven. Sa katunayan, ang mga salitang ito ay nagpapaliwanag sa ebanghelyo at sa kaharian sa langit. And way contrary, uh, contrary to this word, sometimes our Christian life is too tired and hard. Anyway, kabaliktaran sa salitang ito, minsan ang ating Christian life ay talagang nakakapagod at napakahirap. So on the contrary, the most of you do church, serve, the, serve for the Lord to God. From time to time, we often feel get tired okay. as Mal much as we serve the Lord. Okay. Hanggat naglilingkod tayo sa Panginoon, naglilingkod kayo sa church para sa Panginoon at sa Diyos, sa bawat oras, nakakaramdam kayo ng pagod. So because it feel like God is not helping our suffering, difficulties, difficult life right, right away like this Nazareth story. Dahil pakiramdam natin ang Diyos ay hindi tayo tinutulungan sa ating pagdurusa at sa ating mahirap na pamumuhay kaagad. Kaya gaya ng uh, kwento ni Lazaro. Oh Lord, why not help me? Because even though I trust, I trust God, I serve the Lord hard, even though I serve the church a lot, but why do not help me like that? Oh Diyos, bakit hindi mo ako tinutulungan? Bagaman ako ay naglilingkod ng maigi, nagsisikap, pero bakit hindi mo ako tinutulungan? At the time, we are able to think between two thoughts. Sa sandaling iyon, nag-iisip tayo sa pagitan itong dalawang kaisipan na ito. Shall I stop serving the church? And shall I stop tithe and offering for the church? Titig we can think. Maaari natin isipin, titigil na ba ako sa paglilingkod sa church? Titigil na ba ako sa pagbibigay ng tithe and offering sa church? It is because our financial situation problem ha had become too difficult. And my heart also has become too tired and harder. Ito ay dahil ang ating pinansyal na sitwasyon ay problema natin at talagang napakahirap na at ang puso rin natin ay pagod na at nahihirapan. What should you do in this case if this case is your case? Ano yung gagawin ninyo kung ang uh, bagay na ito ay sa inyo? How will you decide in, in this situation? Paano kayo magpapasya sa ganitong sitwasyon? Will you keep the abiding of God or will you leave, leave the church? Mananatili ba kayo sa um, patuloy ba kayo mananatili sa Diyos o anyway, aalis kayo sa church? After we were saved, Christian life is not easy. Kayo pa man. Pagkatapos nating maligtas, yung Christian life natin ay hindi madali. But now, brother and sister, look at the screen. So, balit ngayon, brothers and sisters, tignan niyo po yung screen. I will explain to you about two gods and the Jesus Christ commandment. Ipapaliwanag ko po sa inyo yung dalawang utos ni Yesu Cristo. So, everyone, let's compare the, these two sentences. God's command, uh, Jesus Christ commandment, follow me and about in me. Ikumpara po natin ang dalawang itong utos ni Yesu. Sumunod kayo sa akin at manatili kayo sa akin. Actually, these two commanded are what Jesus said. Sa katunayan, ang dalawang kautosan na ito ay sinabi ni Jesus. Then, when and why did Jesus say, follow me and abide in me? Kung gayon, kailan at bakit sinabi ni Jesus ang sumunod kayo sa akin at manatili kayo sa akin? What Jesus said to His disciples, follow me, was what Jesus said to His disciples in the days when there was no church. That's why, in order to preach the gospel, Jesus Christ ordered to them, follow me. Kaya nga, ito yung, ano yung, bakit sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad na sumunod kayo sa akin, ito ay dahil, yung, sa panahon na ito, ng kanyang mga lagad, ay wala pang church. Kaya nga, para maipangaral ang Ibanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, sumunod kayo sa akin. If to just Christ save all people and establish a lot of church in the world, and then, The reason why he said abide in me is the Lord first commanded after we were saved. Kaya nga pagkatapos na iligtas ni Jesus yung uh, maraming tao sa buong mundo at nakapagtayo ng maraming church, kaya nga ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Jesus manatili kayo sa akin pagkatapos na maligtas. Therefore, the first obedience before God after we were saved is to abide in God. Kaya nga yung pinakaunang pagsunod sa Diyos pagkatapos nating maligtas ay ang manatili Let's sa Diyos. Let's think about it. Pag-isipan natin ito ngayon. 
Why? Why did God first command it us to obey it instead of follow? Pag-isipan natin ito. Kung bakit una si inuto sa atin ng Diyos na manatili sa halip na sumunod. For example, Alibawa brother sister, which is much easier to follow or to abide in? Mga brothers and sisters, ano ba yung pinakamadali? Sumunod o manatili? Which one is more easier? Ano yun, alin dyan yung pinakamadali? Follow or abide in? Sumunod o manatili? Yeah. In other words, when we were first saved, we are a spiritual baby, right? Kaya sa madaling salita, nung una na tayo ay naligtas, eh tayo ay mga espiritual na sanggol. Tama po ba? So that means there is nothing we can do but abide in God just like a newborn baby. Ibig sabihin nito na wala tayong uh, magagawa. Na, Isn't it? Kundi manatili lamang sa Diyos gaya ng bagong silang na sanggol. Actually, it is the more easier to abide in Him than follow Him. Sa katunayan, mas madali na manatili sa Kanya kaysa sumunod sa Kanya. Actually, God did not save us to receive something from us. Sa katunayan, hindi tayo iniligtas ng Diyos upang may matanggap sa, mula sa atin. The reason, do you know the reason why God saved us? Alam niyo ba yung dahilan kung bakit iniligtas tayo ng Diyos? Actually, God want us to live together. Sa katunayan, nais ng Diyos na mabuhay, nakasama siya. That's why He, God, He wants, He wants us to abide in God. Kaya nga, nais niya na manatili tayo sa Diyos. But there are something we are misunderstanding. Subalit, mayroong bagay na mayroon tayong maling pagkaunawa. Sometimes, we think that, we, we think like that, we are giving something to God. Minsan, Iniisip natin na mayroon tayong bagay na ibinibigay sa Diyos. This is the complicated misunderstanding. Ito pa ay talagang lubos na maling pagkaunawa. Illusion. Because our time, because of our time, our life, my body, and my everything is not mine. It is come from God. Ito ay dahil yung oras natin, yung buhay natin, yung katawan natin, yung lahat ng bagay na, na ay hindi sa akin, ito ay mula sa Diyos. Do you agree? Sa ayon po ba kayo? That's why is this totally the misunderstand that we think like that we were giving something to God. Kaya nga, napakalaking maling pagkaunawa po ito kung iniisip natin na mayroon tayong bagay na ibinibigay sa Diyos. Because we cannot give to God we cannot give to God because it's not, our, not ours. Dahil hindi naman natin ito may gagawang may bigay sa Diyos dahil hindi naman ito sa atin. It, it was come from God. Ito ay galing din sa Diyos. So, Bible said, John chapter 15, verse 5, kaya nga sinasabi ng Biblia, Juan chapter 15, verse 5, God doesn't want us to receive from us. Yeah, ayun ang Diyos na mayroon na tumanggap ng anuman sa atin. God just want you to abide in God. Ang nais lang ng Diyos sa inyo ay manatili kayo sa Kanya. This is John chapter 15, verse 5. I am the vein, you are the branch, he who abide in me, and I in him bear much fruit, for without me you can do nothing. Yeah, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. So, without me, you can do nothing. So, in other words, everything we cannot do to God is also possible when we abide in God. Kaya nga, dito, kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Sa madaling salita, lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa Diyos ay magagawa lang natin ito kung tayo ay mananatili so, sa Diyos. So, without me, uh, for without me, you can do nothing means, in other words, everything we, we do for God is not in our power. Kaya, sabi po dito, kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa, ibig sabihin pa po nito, lahat ng ginagawa natin para sa Diyos ay hindi ito sa sarili nating lakas. When we abide in God, we do, we can do everything with the strength, strength God 
has given us. Kaya kung tayo ay mananatili sa Diyos, magagawa natin ito na may kalakasan na nagmumula sa Diyos. This is where Apostle Paul, he said, Filipino chapter 4 verse 13. Kaya nga, sinabi ni Apostle Pablo, Filipos chapter 4 verse 13. Apostle Paul, he, Apostle Paul, he said, <laughs> I can do all things through the Christ who strengthened me. Sinabi ni Apostle Pablo, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamagitan niyang nagpapalakas sa akin. So I can do all things through Christ. Here, through Christ means abide in Him. Kaya lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamagitan niya. Sa pamagitan ni Kristo, ibig sabihin, manatili sa Kanya. That's why when we abide in Him, and then, we can do everything. It's Kaya like nga. the Apostle Paul. Kaya nga, kung tayo ay mananatili sa Kanya, kung gayon, magagawa natin lahat ng bagay gaya ng sinabi ni Apostle Pablo. Therefore, we, what we have to do after being saved is to abide in Him. Kaya nga, Ang dapat nating gawin pagkatapos nating maligtas ay ang manatili sa Kanya. And then one more, what does it mean to abide in Him? At isa pa po, ano bang ibig sabihin ng manatili sa Kanya? First, abide in, me, abide in Him means abide in the church. Kaya Same una, Ang ibig sabihin po ng manatili sa Kanya ay manatili sa church. So to abide in Him means to abide in the church. Kaya ibig sabihin yung manatili sa Kanya ay manatili sa church. And then, to abide in Him means to abide in, in Word of God. At pagkatapos, yung manatili sa Kanya, nangangahulugan po ito na manatili sa salita ng Diyos. Parehong kahulugan lang po ito. So Bible says, John chapter 15, verse 7. Kaya Juan 15, verse 7. John chapter 15, verse 7. Juan 15, verse 7. If you abide in me, and my word abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Yeah, kung kayo mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. Here, here, the Bible says, my word abide in you, not I abide in you. Kaya sabi po dito na ang mga salita ko'y mananatili, mananatili sa inyo, hindi yung ako'y mananatili sa inyo. So, what does it mean? My word abide in you. What does it mean? Kaya ano po bang ibig sabihin ng ang mga salita ko'y mananatili sa inyo? My word. What does it mean? My word. Ano pong ibig sabihin na ang mga salita ko? Pastor word? Salita ba po ba ni Pastor Hong? Is it? Word of God. Opo, salita ng Diyos. Bible. Biblia. So, if a Bible, the Word of God, is it abide in you, you can do everything. Kaya nga, kung ang salita ng Diyos ay nanatili sa inyo, ay magagawa ninyo lahat ng bagay. That's why, what does it mean to abide in me? Abide in Him means, in other words, to abide in God is to abide, abide and live in the Word of God. Kaya, yung manatili sa salita ng Diyos, ibig sabihin nito, manatili sa Diyos, manatili sa salita ng Diyos. If in your heart is not word of God, your Christian life will be something problem. Kung sa puso ninyo ay walang salita ng Diyos, yung Christian life po ninyo ay magkakaroon ng problema. Why? Look Bakit? at the picture. Tingnan niyo po ito. Who is she? Sino po ito? Actually, here are Maria, Mary and Martha. Sa katunayan, dito po ay si Maria at si Martha. <coughs> it's Mary, Maria and then Martha. Yung nakaupo po si Maria at yung nakatayo si Martha. These two sisters, these two were women who loved Jesus very much. Ang dalawang Both. sister na ito, ang dalawang babae na ito ay ang mga babae na talagang higit na iniibig si Jesus. Mary and Martha also, both of them, they too much, they love Jesus Christ. Si Maria at si Martha rin, silang dalawa ay talagang higit na iniibig si Jesus. But look, please look at the uh, facial expression of two the women. Subalit, tingnan niyo po yung itsura 
nung dalawang babaeng ito? Martha. She is under a lot of stress preparing because of preparing food for Jesus. Si Martha po, tingnan niyo po. Siya ay nasa kalagayan ng para bang punong-puno ng stress dahil sa paghahanda ng pagkain para kay Jesus. <laughs> you see? Di po ba? He has a lot of stress. Napakarami niyang stress. Because of prepare of food. For whom? Dahil sa paghahanda ng pagkain. Para kanino? Among us, many mother's group leader, mother's group member, they have a lot of stress because they have to prepare the food for brother sister. Dito po sa atin, sa mga mother's group, napakarami nilang stress para sa paghahanda ng pagkain para sa mga brothers and sisters. What do you think? The reason why? Ano po sa tingin ninyo yung dahilan? For one reason. Is it because there is no one who to have her? Ano po yung dahilan kung bakit ganun yung itsura niya? Ito ba dahil walang sino man ang tutulong sa kanya? Only I prepare the food. Only me. There is no one who help me. Ako lang ang nagluluto ng pagkain. Walang sino man tumutulong sa akin. Ah, stress. Ah, stress. Because of that reason? Dahil ba sa dahilan yun? Okay, anyway, look. And Mar- Mary's face. Pero tingnan niyo po expression. yung itsura ni Maria. She has stress? Meron po ba siyang stress? She looks so sad. Mukha po ba siyang happy? Malungkot o masaya? Why the reason? Why? Bakit What po? Ano yung dahilan? She looks so happy on her face, right? Why? Kaya mukha siyang masaya sa kanyang mukha. Di po ba? Bakit? For what reason? Because she was not working and was just... Relaxing? Dahil ba hindi siya gumagawa at nakarelax lang? Yeah, because he doesn't... She was not working? Dahil ba wala siyang ginagawa? No, it's hindi not a po, reason. Hindi po yun yung dahilan. The Bible says, Lucas chapter 10 verse 41. Sinasabi ng Biblia sa Lucas 10 41, Jesus answered to the Mar- Martha. Sinabi ni Jesus kay Martha. Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried, a lot of worry, and troubled about many things. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi kay, sa kanya, Martha, Martha, nagalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. But, Jesus Christ answered to them again. Luca chapter 10, verse 41, 42. Brother, sister, let's read together. 3, 2, 1. Subalit, isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Actually, Jesus Christ, He knew already how much Martha, He loves Him. Sa katunayan, alam na, alam na ni Jesus kung gaano iniibig siya ni Martha. Because she a lot of she loves Jesus Christ a lot. That's why he she prepared a lot of food. Kaya dahil mahal na mahal niya si Jesus kaya nga naghanda siya ng maraming pagkain. Jesus Christ he knew already. Alam na yun ni Jesus Christ. But Jesus Christ he rebuked him. So balit Ad- advice to her. Sinaway siya ni Jesus Christ at pinayuhan siya. But one thing is needed. Just I need just one dish, one food, no problem. Kaya sabi niya so balit ang Isang bagay ang kailangan. Isang ba- kahit isang pagkain lang, sapat na yun. For me, more than a lot of food, I want you to listen my word of God. Para sa akin, sa halip na ang maraming pagkain, nais ko na makinig ka sa salita ko. Can you get my point? Naintindihan niyo po ba? Actually, the Lord God, God want all of you to abide in God. To abide in Word of God. Sa katunayan, yung Panginoong Diyos, nais niya na sa lahat, lahat kayo ay manatili sa Kanya at manatili sa salita ng Diyos. That's why Bible says, Mary has chosen that good part. Kaya nga sinasabi ng Biblia, pinili ni Maria ang mabuting bahagi. Mary, he looks so happy. She looks so happy because he chose more good part. Kaya si Maria, mukha siyang napakasaya dahil pinili niya 
ang mabuting bahagi. That's why good part, good part is that she loved hearing the word of God. He, she loved listening the word of God. Kaya yung mabuting bahagi ibig sabihin ito na mas gusto niya ang makinig sa salita ng Diyos. Oh, oh, like Mary, Mary, I will do without serve the church. I will only listen the word of God. Gagawin ko yung gaya ni Maria nang hindi naglilingkod sa church, makikinig lang ako sa salita ng Diyos. As like Mary, I will not, I will not work, I will not serve like Mary. Gaya ni Maria. To please God, to please God. Right? Gaya ni Maria, hindi ako maglilingkod sa church upang mabigyan lugod ng Diyos. Do you think so? Ganito po ba? No, 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 no. Hindi po ganun. Don't think like that. Of course, serving the church also is very important part. Kaya huwag po kayong mag-isip ng ganoon. Siyempre po, yung paglilingkod sa church ay napakahalagang bagay rin. Am I right? Tama po ba? Yeah, also very important part. Opo, napakahalagang parte rin ito. It's not only, it's not not important part. It's not only. Hindi po ito nangangahulugan na hindi yun Even mahalaga. Even though serving the church also prepare food and cleaning was a very important part. But to listen the word of God is more important part Opo, before God. Yung paglilingkod sa church, yung paglilinis sa church, pag, uh, pag, paghanda ng pagkain, napakahalaga nito. Subalit, mas higit na mahalagang bagay dito yung pakikinig sa salita ng Diyos. Do you understand? Naintindihan niyo po? That's why it means that God is more pleased to abide in the word of God. Kaya nga, yung Diyos ay higit na nalulugod kung tayo nananatili sa salita ng Diyos. Beloved brothers and sisters, anyone can de- de- uh, dedicate themselves to God. Kaya minamahal ng mga brothers and sisters, sino man ay maaaring mag-dedicate, i-dedicate yung sarili nila, ibigay Any yung sarili nila sa Diyos. Any brother and sister can serve for the church. Sino man ay maaaring maglingkod para sa church. But all relationship position and there are devotion and there are service that do do not have the word of God dwell in their heart soon become exalted and stopped gayon pa man lahat ng uh, leader na posisyon yung kanilang mga devotion at kanilang paglilingkod na ginagawa nila kung wala ang salita na, kung walang nananatili sa kanilang puso na salita ng Diyos sa madaling panahon, sila ay mapapagod at titigil. Isn't it? Di po ba? One more. What is... Let's read together. Ano po ito? Basahin po natin. Where is copper wood? What is it? Ano pong ibig sabihin nito? Where is copper wood? Saan yung copper wood? Where is copper wood? Saan yung kahoy na gopher? Do you know who said this like this? Alam niyo po ba kung sino yung nagsabi nito? Who said like that? Sino Where nagsabi nito? Food? Nasaan yung kahoy na gopher? Who said? Sino po yung nagsabi? Your father? Yung tatay ninyo? This is Noah. Ito po yung sinabi ni Noah. Why? Bakit? Because God commanded to build the ark out of gopher wood Ito to dahil... Noah. Inutos ng Diyos kay Noe na gumawa ng daong na gawa sa gopher. Let's read together. Basahin po natin. 3, 2, 1. Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gopher. God commanded to Noah, you should make, you have to make up material gopher wood. Kaya sinab, inutos ng Diyos kay Noe na gumawa siya. Dapat siyang gumawa ng daong na yari sa kahoy na gopher. Yes, so according to God's commandment, every day he looking for the yeah, gopher wood. Where uh, is the gopher wood? Ayon sa utos ng Diyos, araw-araw, hinahanap niya, nasan ba yung kahoy na gopher? Can you catch my point? Nakukuha niyo po ba yung gusto kong sabihin? No, he must have found the gopher wood because of God told him to make out of gopher wood. Sino we po? Marahil ay natagpuan niya yung kahoy na gopher dahil ini- sinabi sa kanya ng Diyos na gawin niya yung daong mula sa kahoy na gopher. How long year Noah make up, made up? Gaano po ba katagal yung paggawa ni Noah sa daong? 
One year? Isang taon? Ten year? Sampun taon? Eighteen year? Oh, eighteen years? Actually, Noah built the ark for about eighty years or more. Sa katunayan, ginawa ni Noah yung daong ng mas higit, ng higit sa eighty o higit pa. Eighty years o higit pa. How old are you? Ilan taon na po kayo? Please, hands up. Your age is eighteen. Pakitaas kong ang edad ninyo ay eighteen. Oh, so many. Marami. Would you hands up? If your age is eighty, kung pakitaas po kung yung edad ninyo ay eighty. Your 80? age is eighty. Please hands up. Eighty. Eighty years old na po. Eighty. Oh, look so young. <laughs> Senior. But Noah, he built the ark for almost 80 years. Pero si Noe, ginawa niya yung daong ng mas mahigit 80 years. Let's imagine. Isipin po natin ito. For 8 years, he only looked for, looking for, only go for wood. Where is go for wood? Sa loob ng 80 years. I cannot make a without go for wood. Please, where is it? Nagahanap lamang siya ng kahoy na go for wood. Asan yung go for wood? I think in less than 10 years, the nearby the go for the wood have been exhausted. But sa tingin ko po, ng less than 10 years, yung malapit lang sa kanya na go for wood ay naubus na. That's why Noah he must have stretched many miles away to get go for wood. Kaya marahil sinuwe ay naghanap siya ng milya milya pa ang layo upang makakuha lang ng go for wood. Brother, sister, if Noah is not the one who abides in the word of God, he may, he might build ark, make ark with not only copper wood, also another kind of wood. Kaya mga brothers and sisters, kung sinuwe ay hindi siya nanatili sa salita ng Diyos, marahil ginawa niya yung daong na hindi gawa sa kahoy na gopher, kundi sa ibang kahoy. Do you understand? Naintindihan niyo po ba? If he had, had not put his trust in God, in his heart, he might have given up halfway. Kaya kung hindi niya inilagak ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, sa kanyang puso, marahil ay sumuko na siya sa kalagitnaan pa lang. If he was not the one who Abide in the word of God. He found only not one hundred. Uh, he must have used the wood material other than gopher wood. Kaya kung hindi siya na natili sa salita ng Jews, marahil ay gumamit na siya ng ibang kahoy sa halip na sa gopher wood. Ah, there is no gopher wood. Oh Lord, I will not make the gopher ark, but. In order to make ark, I will use another kind of wood. Wala nang gopher wood. Panginoon, hindi na ako makakagawa ng dao. Gagawin, gagawin ko na lang ito gamit yung ibang kahoy. But, because the, because nor he trusts God. That's why he found only 100% gopher wood and built ark for 8 years. Kaya nga, dahil siya ay nagtitiwala sa Diyos, kaya nga, Na, ang nahanap lamang niya ay isang dang porsyento na kahoy na gopher at ginawa niya yung daong sa loob he the, ng Hades. He was the one who abide in God. Siya ay ang taong na natili sa salita ng Diyos. My son, Ham, Shem, Jabet, let's go to somewhere. There is the 10 kilometer. Kaya sabi niya, mga anak ko, Shem, Ham, Jabet, punta tayo doon, mga 10 kilometer. 10 kilometer with the children. Sampung kilometer kasama yung mga anak wood. upang makakuha ng gopher wood. How far? Gano'ng kalayo? Ten kilometer. Sampung kilometer. Already consumed nearby. Dahil ubus na yung malapit. After tech get the gopher wood, he has to go back. <laughs> At pagkatapos na makakuha ng gopher wood, <laughs> kailangan nilang bumalik. <laughs> Let's imagine. Kaya isipin po natin ito. How he can do that? Paano niya ito nagawa? Because Noah he trusts God. Dahil sinuwe ay nagtiwala. He was the one who 
abide in the word of God. Siya ay ang taong nananatili sa salita ng Diyos. It is because he was the man who trusted the word of God 100%. Ito ay dahil siya ay ang taong nagtiwala sa salita ng Diyos ng 100%. You understand? Na intindihan niyo po? For not only 18 years, 80 years. Kaya nga, hindi lamang 18 without years. Give up, without stop, he continuously to make up. Kundi 80 years, hindi siya tumigil, hindi siya huminto na gumawa ng daong. <coughs> okay? Actually, the, by the way, the Bible likened the Word of God to water. Sa katunayan, si yung Biblia po, yung salita ng Diyos, ito ay inihalit tulad sa tubig. So, the water also symbolizes the Word of God. Yung tubig rin po ay sumisimbolo rin po ito sa salita ng Diyos. Hmm? The water also symbolizes the Word of God. Yung tubig po sumisimbolo rin sa salita ng Diyos. I introduce I will introduce you the some of the word of God about the water. Pakila i sasabihin ko po sa inyo yung isang ilang salita ng Diyos na patungkol sa tubig. Brother and sister, let's read together. Basahin po natin 3 to 1. Subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Here, Here drinking of the water that I shall give him will never thirsty. So here, this water does not mean drinking water. Kaya, subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking bibigay, hindi na mauuhaw magpakailanman. Ibig sabihin po nito, yung tubig dito, hindi ito nangangahulugan na yung tubig na iniinom. But it symbolizes the word of God. Subalit, sumisimbolo ito sa salita ng Diyos. The one other word of God. Psalm chapter 1 verse 3 or so. Isa pa po, mga awit, 1 verse 3. Let's read together. 3 to 1. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So he shall be like a tree planted by the rivers of water. So the rivers of water. So he shall be like a tree planted by the river of water. This meaning symbolizes Christian who abide in the word of God. Yeah. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Ibig sabihin po nito, ito ay sumisimbolo sa mga Kristiyano na nananatili sa salita ng Diyos. The kind of people will not thirsty. Ang ganitong tao ay hindi mauuhaw. Also, Psalm chapter 25 or 13 or so, I introduce you one of the word of God. Let's read together. 3 to 1. Tulad ng lamig ng yebe sa panahon ng anihan, ang tapat na sugo sa kanila na nagsugo sa kanya, sapagkat kanyang pinagiginhawa ang espiritu ng mga Panginoon niya. Like the core of snow in time of harvest, he is a faithful messenger to those who send him for his Reprish the soul of his master. So, the faithful who please God are expressed as cool water like snow. Kaya, dito po, yung tapat na nagbibigay lugod sa Diyos ay ipinahayag dito bilang yung lamig, lamig ng uh, niebe. So, the faithful men who please God are expressed as cool water like snow. Kaya dito po yung tapat ay na nagbibigay lugod sa Diyos ay sinabi dito na yung gaya ng tulad ng lamig ng niebe. Also, brother and sister, let's imagine, why did God liken His word of water? At isa pa po mga brothers and sisters, pag-isipan natin kung bakit yung Diyos ihinalin tulad niya yung kanyang salita sa tubig. Because of Isaiah chapter 45 verse 18, Dahil po dito, Isaiah 45 verse 18. Pasaya po natin ang sabay, sabay. 3 to 1. 
Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, siya ay Diyos na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon. Na kanyang itinatag, hindi niya ito nilikha na sira. Ito ay kanyang inanyuan upang tirhan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. So when God created everything, He did not create it in created everything in vain. Kaya nga, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi niya ito nilikha na sira. So all of God's creation certain God's will and God's lessons. Kaya nga lahat ng nilikha ng Diyos, naglalaman ito ng kalooban at aral ng Diyos. So brother and sister, this time, through the great uh, characteristics of water, characteristics of water, let us become faithful servant like a cold water then please that please God's heart. Kaya nga mga brothers and sisters sa pamagitan ng katangian ng tubig nawa tayo ay maging tapat na mga lingkod na gaya ng malamig na tubig na nagbibigay kasiyahan sa that puso is, ng Diyos. That's why we able to become the one who abide in the word of God. Kaya nga magagawa nating maging tao na nananatili sa salita ng Diyos. So, look at the screen. Tignan niyo po yung screen. Let's compare the nature of water with those who abide in the world. Yeah, ikumpara po natin yung natural na tubig at dun sa mga nananatili sa salita ng Diyos. Actually, here, water, nature of water, Water, <coughs> actually water, water has no form. Kaya, pag-isipan po natin ito yung katangian ng tubig. Sa katunayan, yung, yung tubig ay walang anyo. So also, water has no stubbornness. Yung tubig din, wala rin katigasan ng ulo. So water only flew from top to bottom. Yung tubig rin, dumadaloy mula sa itaas, And papaba. water play the lure of the washing. At yung tubig, ginagawa niya yung kanyang tungkulin ng paghuhugas. And also, water and brushing everything. Gayun din yung tubig, ay niyayakap ang lahat ng bagay. water stayed away from oil. At huli yung tubig, ay humihiwalay sa langis. So let's compare water and then those who abide in the world. Word. Kaya, ikumpara po natin ito, yung tubig at dun sa mga nananatili sa salita ng Diyos. So here, <coughs> the men who abide in the world, they are, they don't have their own character. Una, ito own po yung mga nananatili idea. sa salita ng Diyos, wala silang sarili nilang ideya o katangian. And second, they have no stubbornness of their own idea. At pangalawa, wala silang katigasan ng ulo tungkol sa kanilang sariling ideya. Like water, they seek low humility, humility out of a high price. At Proud. pangatlo, mas sinahanap nila yung pagpapakumbaba sa halip na yung pagmamataas. Like water, for they wash each other first. At pangapat, gaya ng tubig, hinuhugasan nila yung pagkakamali ng isa't isa. And fifth, they embrace everyone like water. At panglima, niyayakap nila, tinatanggap nila ang lahat na gaya ng tubig. And six, they never compromise with the world. At panganim, kailanman ay hindi sila nakikipagkompromiso sa sanlimutan. So let's think about more detailly. Kaya pag-isipan po natin ito ng mas detalyado. The first, una, the nature of these, uh, of those who abide in the world, word, first, They do not have their own characters. Yung katangian ng mga nananatili sa salita ng Diyos, una, wala silang sarili nilang katangian. 1 Corinthians chapter 9, verse 22, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sa mahihina, ako ay naging mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. Like that. Water. Water symbolizes the word of God. Yeah, yung Isn't tubig it? sumisimbolo sa salita ng Diyos. So, water, the water changes according to the uh, 
shaft of the bowl. Yung tubig po, nagbabago yung kanyang hugis. Depende po sa lagayan. So in other words, the water has no style in claims. Kaya sa madaling salita, wala siyang sarili nilang, sarili niyang anyo. According to the shaft of the bowl, ayon sa hugis o anyo ng lagayan, so water shaft or change it. Yung anyo ng tubig ay nagbabago. Sometimes it became soccer and square. Minsan, and bilog, square. In other words, water has no style in his own mind. Kaya sa madaling salita, yung tubig, wala siyang sariling uh, style. So this is the nature of those who abide in the world. Kaya nga po ito yung katangian ng mga nananatili sa salita ng Diyos. And second, the nature of those who abide in the world, second, they have no stubbornness of their own. Kaya pangalawa, wala silang sarili nilang katigasan. Let's read together. Galatians chapter 5, verse 24. 3 to 1. At ipinako sa krus na mga anak kay Kristo Yesus ang laman na kasama ang masamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Those who are Christ have crucified the flesh with his patience and desire. So, patience and desire. Patience and desire. It means your own stubbornness and your own idea. Kaya, yung masamang pagnanasa at mga kahalayan, ibig sabihin nito, ang inyong sariling katigasan ng ulo at ang inyong sariling ideya. It means, when we abide in the Word of God, when we start abiding in the Word of God, we have to crucify, we have to throw my own idea, my yeah. stubbornness. Ibig sabihin nito, kapag, uh, yung pananat, kung tayo ay nananatili sa salita ng Diyos, kailangan nating ipako, itapon yung sarili nating ideya. Look, Jews, Joshua chapter 6 verse 10. Kaya, Josue chapter 6 verse 10. Do you know the reason? Joshua chapter 6 verse 10. Pasabi po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. At iniutos ni Josue sa bayan, huwag kayong sisigaw, ni marinig ang inyong tinig, ni magsasalita ng anumang salita, hanggang sa araw na aking sabihin, kayo'y sumigaw, at saka lamang kayo sisigaw. Why God commanded them? Bakit iniutos ito sa kanila ng Diyos? Here, you shall uh, shut or make any noise with your voice, nor shall what process out of your mouth until the day I say to you. Why God commanded me that? Bakit iniutos sa kanila ng Diyos na huwag kayong sisigaw, ni maririnig ang inyong tinig, ni magsasalita ng anumang salita, hanggang sa araw na aking sabihin kayo sumigaw? Until God revealed His Miracle plan. Hanggang, we have to throw our own idea. Hanggang sa ihayag ng Diyos yung kanyang himala, yung kanyang kapangyarihan, kailangan natin itapon yung ating sariling idea. It means, in order to abide in the Word of God, we must abandon our stubbornness and our own thought. Kaya, ibig sabihin po nito, upang magawa nating manatili sa salita ng Diyos, dapat nating iwan ang ating katigasan at ang ating sariling kaisipan. Among us, there are so, so many the negative brothers and sisters. Dito po sa atin, mayroong maraming mga brothers and sisters Sometimes, na mga nag-iisip ng negative. Sometimes, some brothers and complain to the church. Minsan, yung ilang brothers and sisters, nagre-reklamo sila sa church. Pastor, why you decide like that? Pastor, bakit ka nagpasya ng ganito? This way is not good. Ang ganitong pa, eh, ang paraan na ito ay eh, hindi mabuti. I don't care. I will not follow you. Kung ganun, wala akong pakialam. Hindi ako susunod sa'yo. Because they have own idea. That's why they cannot follow the Lord of Church. Dahil mayroon silang sariling ideya o kaisipan, kaya nga ayaw nilang sumunod sa rule ng church. That's the problem. Yun po yung problema. In order to abide in the to abide in the word of God, we have to throw, we have to discrepy our own idea. Kaya para magawa nating manatili sa salita ng Diyos, kailangan nating itapon at ipako ang ating sariling ideya. Brothers and sisters, Proverbs chapter 19 verse 21. <clears throat> Kawikaan 19:21. Let's read together. 3 to 1. Sa puso ng isang tao ang panukalay marami. 
Ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Yeah. There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. That's why, even though you have own plan, own idea, in order to follow Jesus Christ, in order to follow the word of God, you have to throw own idea. Kaya nga, kahit na meron kayong sariling idea para mag masunod si Jesus Christo, para masunod ang salita ng Diyos, kailangan ninyong itapon ng inyong sariling idea. That's why, abide in God, abide in me means before you follow Jesus Christ, please, you have to crucify your own desire, own your, your own idea. Kaya nga, ang manatili, manatili kayo sa akin, manatili sa Diyos, ibig sabihin nito, bago kayo sumunod, ay kailangan mo na ninyong ipako ang inyong sariling kaisipan. If not, one day, He will leave the church. Dahil kung hindi, isang araw, siya ay aalis sa church. I will not give up to go to church. I will not stop to go to church. Sabi nila, hindi, hindi ako titigil. Hindi ko isusuko ang pagpunta sa church. Because the pastor, they don't know. They do not listen my own idea. Sabi nila, titigil na ako sa pagpunta sa church dahil ang pastor na yun ayaw makinig sa aking idea. Even when I offer a lot of money, tithe and offering, even I, I serve the church a lot, but I will not stop. I will stop. Kaya bagaman, nagbibigay ako ng Wow. Maraming tayo sa offering, nag- naglilingkod, pero titigil na ako. Because they are stubborn, because they have own idea. Bakit po? Dahil napakatigas ng ulo nila. May sarili silang idea. Can I ask you something, brother, sister? Tatanungin ko po kayo, brothers and sisters. Which one is correct? Method A or method B? Alin dito yung tama? Yung paraan okay. na A o yung paraan na B? Alin po yung tama? A o B? I mean, both are correct. Okay, gusto ko pong sabihin, but, parehong ito ay tama. Both can be long. Pero maaari rin, ang dalawang ito ay mali. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? It is not important the way that matter. Important matter is not the good met- method but the method God chosen. Kaya hindi na mahalaga kung anong paraan. Ang pinakamahalaga ay yung uh, mabuting bagay na pipiliin ng Diyos. Can you understand? Naintindihan niyo po? Among so many kind of method, sa napakaraming mga paraan, is not important best, num- best number method. Hindi mahalaga dito yung pinaka the best na paraan. Important is the method. God chosen. Yung pinakamahalaga dito, yung paraan na pinili ng Diyos. How did you come to the retreat center? Paano po by, kayo? By what? Paano po kayo pumunta dito sa retreat center? Retreat center? By bus? Sa ba- pamagitan ba by ng bus? By your own car? Sariling sasakyan? What kind of Way did you come? Paano paraan po kayo pumunta dito? Please hands up, bus. Pagkatapos po yung sumakay sa bus. Car. Sa sariling sa sakyan. <clears throat> Tricycle. Tricycle. By your own foot. O naglakad lang. What is the best way? Ano yung pinaka-the best na paraan? In order to attend the retreat center from your church. Para makadalo Working? dito po sa retreat center mula sa church ninyo. Lakad ba? Important is the method God chosen. Yung mahalaga dito yung paraan na pinili ng Diyos. What I mean, if God want you to attend the retreat center by foot, instead of we use the bus, we have to walk with whom? We have to go to retreat center. With whom? Kaya, halimbawa, kung yung pinili ng Diyos ay maglakad kayo para makapunta sa retreat center, kung ganun, sa halip na gamitin ang bus, ay maglalakad kayo papunta sa retreat center kasama nino? 
among so many kind of way, if God choose only by working in order to attend the retreat center, we have to follow the the way which God chosen. Kadun po sa maraming paraan para makapunta sa retreat center. Kung yung pinili ng Dios ay mag maglakad, kina kailangan nating maglakad papunta sa retreat center. Do you understand? Naintindihan niyo po? That's why it is not important the way the matter. Important matter is not the good, best method, but the method God chosen. Kaya nga po, hindi mahalaga Choose. dito yung paraan o yung pinaka the best na paraan. Ang mahalaga dito, yung paraan na pinili ng Diyos. Remember, water has no stubbornness. Tandaan niyo po, yung tubig ay walang katigasan. Another, let's think. The nature of this, those who abide in the world, third, they seek low humility out of high pride. Kaya pangatlo, mas hinahanap nila yung kapakumbabaan kaysa pagmamataas. What is mean? Ano pong ibig sabihin nito? If water find a way to go to down, it will try to go down everlastingly. Kaya halimbawa, kung yung tubig ay nakahanap ng paraan para ito ay dumaloy pababa, susubukan niya itong bumaba ng walang tigil. Sorry, brother. Water, if find a way to go down more and more, it will try to go to down everlastingly. Kaya kung yung tubig ay nakahanap ng paraan para dumaloy pababa, ito po ay dadaloy pababa ng walang tigil. This means humility. Ibig sabihin Humble. po nito, kapakumbabaan. Actually, Jesus is the most humble man, right? Sa, sa katunayan, si Jesus ang pinakamapagpakumbabang tao. Tama po. Because Jesus is the most humble man, that's why Jesus came this world from the heaven to the here. Dahil si Jesus ang pinakamapagpakumbabang tao, kaya nga bumaba siya dito mula sa langit Jesus patungo dito sa lupa. Jesus is the King of kings, the God. Si Jesus ay ang hari ng mga hari, ang Diyos. But the Jesus, He wants to be the servant for so, us. Subalit si Jesus, ninais niya na maging lingkod para sa atin. Do you understand? Naintindihan niyo po? That's why Bible said, Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8. Kaya nga, dito sa Philippos chapter 2, verse 5 at verse 8. Pasay po na nga, sabay-sabay. 3 to 1. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Yesus din naman. Verse 8, At palibas ay natagpuan sa inyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan man sa krus. Yeah, Jesus Christ, He humbled Himself and become obedient to the point of death, right? Kaya nga, si Yesus Kristo po, ibina, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang Water sa kamatayan. Water same. Ganun din po yung tubig. He Water try to become more humble. Yung tubig rin po, nag, mahigit na nagpapakababa. Can you catch my point? Nakuha niyo po ba yung gusto kong sabihin? We also, we have to be. Tayo rin po, dapat tayo maging ganito. In order to we abide in the word of God. Upang magawa nating manatili sa salita ng Diyos. So, Philippians chapter 2, verse 3 hanggang 5, let's say together. 3 to 1. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Yesus din naman. So let's mind be in you which was also in Christ Jesus. That's why in order to abide in the Word of God, abide in Him as like Jesus' mind, like that those who abide in the Word of God, must be humble to the end like Jesus Christ and water. Kaya nga, para magawa nating manatili sa Kanya, manatili sa salita ng Diyos, gaya ng tubig, ang mga nananatili sa salita ng Diyos ay dapat na maging mapagpakumbaba hanggang sa katapusan, gaya ni Jesus at ng tubig. Don't complain to the Lord. Huwag kayong magreklamo sa Panginoon. Don't complain to the church. Huwag kayong magreklamo sa church. Don't complain to pastor. Huwag magreklamo sa pastor. Just to keep the humble. 
Panatilihin lang ang pagpapakumbaba. Like water, like Jesus Christ. Gaya ng tubig, gaya ni Yesus Kristo. You understand? Naintindihan niyo po? And then next, the nature of the those who abide in the water for forth, they wash each other's forth like water. At pangapat, yung katangian ng mga nananatili sa, salita, sa salita, hinuhugasan nila ang ang pagkakamali ng bawat isa na gaya ng tubig. Actually, water has a function that serves to wash dirty things. Sa katunayan, yung tubig ay mayroong gawain na Uh, sap ng gawain ng paglilingkod na paghuhugas ng maruming bagay. So when we wash our clothes, we put what? Oil or water? Kaya kapag nag, uh, nila, uh, nilalabhan natin yung ating mga gamit, anong ginagamit natin? Langis o tubig? Why? Bakit? Do you know Jesus Christ? Do you know what Jesus is? acted like a will like a will to his disciple the day before his death kaya yeah. alam niyo po ba yung uh, gawain na ginawa ni Jesus bago yung araw ng kanyang kamatayan it was the act of washing the the dirty feet of 12 disciples with water yung ginawa niya Ito ay yung paghuhugas ng maruming paa ng kanyang labindalawang alagad gamit ang tubig. Give me your dirty foot. Bigay mo sa akin ang iyong maruming paa. And water, tubig, he washed their own dirty foot. Sa pamagitan ng tubig, hinugasan niya ang kanilang maruming paa. Do you understand? Naintindihan niyo po? Peter, give me your foot. Pedro, bigay mo sa akin ang no, paa. No, 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 very smell. Yeah, hindi, hindi, I'll wash you, Peter. Who, ako ang hugas no, sa paa mo. I have to wash your feet. Pero, pero sinabi ni Jesus, kinakailangan kong hugasan ang paa mo. Dirty feet means our mistake, our sin. Kaya yung maruming paa, ibig sabihin nito, yung ating mga pagkakamali at ang ating Jesus kasalanan. Jesus Christ, He washed our dirty sin through water. Hinugasan ni Jesus yung ating maruming kasalanan sa pamagitan ng tubig. Do you understand? Naintindihan niyo po? It was the act of washing the dirty feet of 12 disciples with water. And then, Jesus Christ, He asked them like this. At pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila ang gaya nito. Like that. John chapter 13, verse 40 hanggang 50. Let's read together. 3 to 1. Kung ako nga na Panginoon at Guru ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa, upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. That's why I have given you a example that you should do as I have done to you. Yeah, you should do. Yeah, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Actually, Jesus Christ, He didn't do like that. Sa katunayan, hindi, hindi ganito yung ginawa ni Jesus. You have to wash your your dirty feet yourself. Yeah. Dapat mong hugasan ang maruming ang, ang maruming mong paa. Please clean your dirty feet. He didn't point out. Hindi niya sinabi na pakiusap. Linisin mo ang iyong maruming paa. Instead of point out there are dirty feet, Jesus mentioned to them, please give me your dirty feet. I'll wash your dirty feet. Sa halip na punahin with water. Ang kanilang maruming paa. Sinabi ni Jesus, ibigay mo sa akin ang iyong maruming paa at huhugasan ko. Do you understand? Naintindihan niyo po? What is man? Ano pong ibig sabihin nito? And then God said, Jesus Christ said to them, you do, you should do. At pagkatapos, sinabi ni Jesus Christo sa kanila, dapat din ninyo itong gawin. Means, don't point out, don't blame each other. Ibig sabihin, huwag ninyong punahin o i-point out yung isa't isa. You should forgive each other. Dapat ninyong patawarin water. ang isa't isa sa pamagitan ng tubig. Water symbolizes word of God. Ang tubig ay sumisimbolo sa salita ng Diyos. Do you understand? Naintindihan niyo po? Many people, they mis have misunderstand. Through word of God, they each other, they point out and blame each other. Maraming mga tao mayroong maling pagkaunawa na sa pamagitan ng salita ng Diyos, pinupuna nila ang pagkakamali ng isa't isa. 
Jesus Christ, he didn't say, you, should, you have to wash yourself. Give me your dirty foot. I will make clean your foot. Hindi yeah. sinabi ni Yeso Cristo na, Forgive each other, it means. Hindi sinabi ni Yeso Cristo na, hugasan mo ang iyong maruming paa, kundi ibigay mo sa akin ang iyong maruming paa. Brother, sister, can ito. you catch my point? Nakukuha niyo po ba yung gusto kong sabihin, brothers and sisters? If you want to become the one who abide in the word of God, you have to wash another brother sister, the other brother sister's dirty sin. Kung gusto ninyong manatili sa salita ng Forgive Diyos, each other. dapat ninyong hugasan ang mga maruruming paa ng ibang brothers and sisters, magpatawad sa isa't isa. Do you understand? Naitindihan niyo po? And the nature of those who abide in the word, 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 thief, they embrace everyone like water. At panglima, yung katangian ng mga nananatili sa, sal sa salita ng Diyos, panglima, ni tinatanggap nila ang lahat na gaya ng tubig. So Proverbs chapter 17, verse 9, brother and sister, let's read together. 3 to 1. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay umahanap ng pagmamahalan. Ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Water also embraces the other water. Kaya, tinatang... Means, this water is pure water. At tubig na ito ay malinis. Isn't it? Di po ba? This water is very dirty. At tubig na ito ay napakarumi. I spit up. Tuduraan ko po. Can you, can you drink? May inom niyo po ba? Very dirty water. Marumi na. It's very pure water. Ito ay malinis. Which one do you want to drink? Alin dyan yung gusto ninyong inumin? Among two. Sa dalawa. This one! Even though this water very dirty, pure water, not denied dirty water. Kaya bagaman itong isa ay napakaraming tubig, itong malinis sa tubig ay hindi niya... Water, all water, accept dirty water. Hindi niya tinatanggihan itong marumi. Lahat, yung tubig, tinatanggap niya lahat. Can you understand? Naintindihan niyo po? Even though another, those brother, sister, have some mis mistake and sin, instead of blame them, we have to hug and forgive each other by word of God. Kaya kung yung ilang brothers and sisters man ay mayroong mga pagkakamali, sa halip na punahin sila, sisihin sila, kailangan natin silang like yakapin water. sa pamagitan ng tubig, gaya ng, na sa pamagitan ng salita ng Diyos, gaya ng tubig. Like a pure water, pure water does not reject the dirty water, but embrace it, no matter how dirty water. Kaya gaya ng malinis na tubig na hindi tinatanggihan yung maruming, maruming tubig niya yakap. Can you understand? Naintindihan niyo po? Before pure water, because of the pure water, except the dirty water, the pure water became also a little bit dirty water. Kaya, no una, ito ay malinis na tubig. This pero dahil tinanggap yung maruming tubig, ito ay naging Medyo maruming tubig na. Ito po ay sakripisyo. That's why we have to be in the pure water. Kaya nga, dapat tayong maging malinis sa tubig. Instead of blaming each other and point out each other, let's we accept and hug and forgive each other. Let's sa halip, do that. Sa halip na sisihin, punahin ang isa't isa, kailangan nating tanggapin, yakapin ang isa't isa. Would you say each other? I will forgive you. Pwede niyo po bang sabihin sa isa't isa? Patatawarin kita. Tinapatawad kita. I will wash in your dirty sin. Uhugasan ko ang iyong maruming kasalanan. And please forgive me by water, by word of God. At pakiusap, patawarin mo ako sa pamagitan ng tubig ng salita ng Diyos. <laughs> Don't say, I will wash you. <laughs> by water, I will wash you. Dirty food. Kaya sa pamagitan ng tubig, hugasan ko yung by water, pa. like by word of God, I will wash your dirty feet. Kaya gaya ng, uh, ng sa pamagitan ng salita ng Diyos, hugasan ko ang iyong maruming pa. 
because Jesus Christ he expressed first dahil ipinakita muna ito ni Yesu Cristo those who abide in the word of God we have to do like that we have to wash each other silang mga nananatili sa salita ng Diyos dapat natin we gawin ang gawin ito kailangan nating patawarin ang isa't isa that's why stop do not point out stop gossip stop criticism but being forgive with one another with the water with the word of god kaya nga pakiusap itigil na natin yung pagpo-point out yung mga uh, pagbubulong-bulungan pamumuna kundi magpatawad sa isa't isa sa pamagitan ng tubig am i right ng salita ng Diyos. tama po ba and last six at panghuli the nature of those who abide in the world six never unite with the world ikahuli ikaanim ang katangian ng mga nananatili sa salita ng Diyos kailan man ay hindi to nakikiisa those sa sanlibutan those who abide in the word of God abide in him like water they never unite with the world silang mga uh, nananatili sa salita ng Diyos na gaya ng tubig kailan man ay hindi sila nakikiisa sa sanlibutan You understand? Naintindihan niyo po? Water cannot unite with oil. Yung tubig ay hindi ito maisasama sa langis. Isn't it? Di po ba? Oil, the water, if it is oil, even though they try to unite, cannot be kung one. It, kung, it, kung ito po ay tubig, yung ito ay langis, hindi, hindi ito pwedeng pagsamahin. That's why water means the bono game brother, sister, Yeah, ibig sabihin Or it is the word cannot be one. Ibig sabihin Ina. yung tubig, ito yung mga uh, born again brothers and sisters at yung langis, ito yung sanlibutan. That's why 2 Corinthians chapter 6 verse 14, brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran at kasamaan o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman. And one more Santiago chapter 4 verse 4 at isa pa po Santiago chapter 4 verse 4 Let's read together 3 to 1 so. Mga ngalunya hindi ba ninyo nalalaman na ang paikipagkaibigan sa sanlibutan ay paikipag-away sa Diyos kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos Like that Water keep oil away Kaya po nito yung tubig ay humihiwalay sa langis So, Christian, born again Christian, keep the world away. Kaya nga, tayo na mga born again Christians ay dapat na lumayo tayo sa sanlibutan. Like water can never unite with oil even though the oil is very pure oil. Kaya gaya ng uh, yung langis, yung tubig ay hindi magiging isa doon sa langis kahit na yung langis ay napakalinis. They say, those who abide in the word of God, abide in Him, they cannot never unite the word. Kaya even nga, though the word is very maganda, beautiful. Kaya nga, yun sa, sa kanila, ng mga nananatili sa, sa salita ng Diyos, kailanman, ay hindi, nila magiging, uh, hindi sila magiging malapit o magkiisa sa sanlibutan. Baga, bagaman, napakaganda ng sanlibutan. That's why, follow me. Follow me means, from the word, follow me to the to abide in Him. Kaya nga, sumunod kayo sa akin, sumunod kayo sa akin mula sa sanlibutan at manatili sa Kanya. And second, preach it. At pangalawa, at pangalawa. After follow me, you should preach the gospel. Not only you, but also others also we have to save them by word of God. Kaya nga, pangalawa, ipangaral. Kaya nga, kailangan natin ipangaral ang, ang ibanghelyo sa iba. Upa, hindi lamang tayo, kundi upang baligtas din yung, yung marami. That's why abide in me means last Jesus Christ commandment. That's why there are so many brothers and sisters right here from the world in order to abide in the word of God, to listen to the word of God. That's why abide in me, abide the word of God means do not enjoy the word and make a plan with the word. Kaya nga, at yung pangatlo, manatili kayo sa akin. Kaya nga, 
dito marami mga brothers and sisters mula sa sanlibutan na nandirito at manatili sa salita ng Diyos. Kaya nga, sa halip na enjoy ang sanlibutan at makipagkaibigan sa sanlibutan, hindi, 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 hindi natin ito gagawin. Follow me and preach the gospel and together and then abide in the word of God means do not enjoy the word, do not enjoy the drinking and smoking and dating the making the boyfriend, girlfriend, worldly. Do not, don't do that. Just listen to the word of God. Abide in the God. Kaya, That's why if you enjoy the word and make a friend and girlfriend and still you have enjoyed the hidden sin, He will not be in God. Kaya nga, kung ini-enjoy pa rin natin yung salibutan, nakikipagkaibigan dito, gumagawa ng girl, boyfriend at girlfriend, kung ganun, yung Diyos ay hin- wala sa Kanya. If you want to abide in God, word of God, next year, you have to decide it. You have to pray to the Lord. Oh Lord, help me. I want abide in God completely, perfectly. Kaya nga, kung nais ninyo manatili sa salita ng Diyos, sa susunod na taon, manalangin kayo sa Diyos. O Panginoon, pakiusap, tulungan mo ako na manatili sa salita ng Diyos. Like water. If we want to become like water, you can be, these are the, these are the one who please God. Kaya nga, kung kayo po, gaya ng tubig, ang mga taong ito, ay ang makakapagbigay ng kasiyahan ulugod sa Diyos. <clears throat> okay, I will summarize. What does it mean to abide in Him? Kaya, sa, ibuburing ko po. Ano pong ibig sabihin ng manatili sa Kanya? First, abide in the church. Una, manatili sa iglesia o sa church. Second, abide in the Word of God. Pangalawa, manatili sa salita ng Diyos. Isn't it? Di po ba? And last, trust God. At ang uli, magtiwala sa Diyos. Not only listen to the word of God, also you have to trust God's promise. Hindi lamang makinig sa salita ng Diyos, kundi dapat din kayo magtiwala sa pangako ng Diyos. So finally, those who abide in God are those who trust in God's promise. Kaya, sa huli po, silang mga palaging Uh, sumusunod sa Diyos ay nagtitiwala ng isang dang porsyento sa pangako ng Diyos. Do you have a lot of difficulties? You face a lot of the so- difficult circumstances? Yeah. Don't yeah. worry. Do not afraid. I will be with you. I will help you. I will guide you. When I come back, this word, I will give you the word God promised to us. Kaya, mayroon po ba kayong maraming kahirapan? Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mabalisa. Sa yung Diyos na ako na kapag bumalik siya, ay bibigyan niya kayo ng gantimpala. If you trust God's promise, even though you face a lot of difficulties and difficult circumstances and suffering hardship, we can overcome. Yeah, kung kayo ay nagtitiwala sa pangako ng Diyos, bagaman, humarap kayo sa maraming kahirapan, pagdurusa, ay magagawa ninyo itong mapagtagumpayan. You understand? Naintindihan niyo po? Even though you are here, still here, but if you do not trust God's promise, one day you, you will be the one who left the church. Bagaman, nandirito kayo. Subalit kung hindi naman kayo magtitiwala sa pangako ng Diyos, isang araw kayo mismo yung aali sa church. That's why those who do not always and always trust God 100% will one day leave God and the church. Kaya nga, sila na mga palaging hindi nagtitiwala sa Diyos, sa salita ng Diyos ng isang daang porsyento, sila ay ang taong isang araw aalis sa church at aalis sa Diyos. Brothers and sisters, look at the screen. Kaya mga brothers and sisters, tignan niyo po yung screen. What's this? Ano po ito? <clears throat> look. Tignan niyo po. This is the process of maturing in the world. Ito po yung proseso ng pagiging mature sa sanlibutan. So when a baby is born, he always trusts his parents 100% when they start. And 
relies on them 100% when they was born. Kapag yung sanggol ay ipinanganak, sila ay palaging nagtitiwala sa magulang ng isang daang porsyento at umaasa sa kanila ng isang daang porsyento. And then as much as grow up, the more the baby grows, the more it does not depend on the parents and eventually after they became old, uh, became the adult, they leave the parents 100% after they grew up and leave and depart them according to their own will, own idea, own thing. At kapag lumaki na sila, nang lumaki, naging mature na, hindi na sila nag umaasa sa kanila mga magulang at sa huli, aalis sila sa kanila mga magulang at pagkatapos sa nilang naging uh, malaki na at mabubuhay na ayon sa kanilang kalooban Isn't sa kanilang it? gusto. Di po ba? But look at the screen one more time. Pero tingnan niyo pa po ito. On the contrary, sa kabaliktaran, the grow of those who abide in God is the opposite the world. Yung paglago ng mga nananatili sa Diyos ay kabaliktaran ng sa sanlibutan. That's why the process of becoming mature before God. Kaya ito po yung proseso sa pagiging mature sa harapan ng Diyos. When we were, were born first time, when we got salvation first time, as like other, we, can, we cannot trust God 100%. Kaya nung tayo ay na, na, naligtas, gaya ng matatanda, ay hindi tayo nagtitiwala, sa, hindi natin magawang magtiwala ng isang daang porsyento sa Diyos. Isn't it? Di po ba? So we were people who trust only our, ourselves rather than God. Kaya nga, tayo, yung mga taong nagtitiwala lamang sa sarili natin sa halip na sa Diyos. Even though they, we got salvation, we cannot understand, we cannot trust God. Why God like that? Why God like that? Why, God, why church like that? Why our pastor like that? Kaya bagaman naligtas na tayo. They have own idea. Pagkatapos na maligtas, bakit ganito yung Diyos? Bakit ganito yung pastor? Bakit ganito yung church? You understand? Naintindihan niyo po? But after one year, after two year, after three year, as much as they learn the God's lesson, grew up spiritually, they start to rely on God more and more. Kaya, subalit, pagkalipas ng isa, dalawa, tatlong taon, at mas higit silang na lumalago spiritually, mas higit silang nagpapasimula na magtiwala sa Diyos. That's why as we grow in it, we became more and more depend on and trust in God. Kaya nga, habang tayo ay higit at higit pang lumalago, tayo ay nagiging higit at higit pang umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Inside of God, after we grew up totally, completely, in the end, when we became the most mature before God, we can become people who rely on and trust only God 100% like this baby and abide in Him 100%. At kapag sa, sa paningin ng Diyos, sa huli, kapag tayo ay naging yung pinakamature na sa harapan ng Diyos, tayo ay magiging mga tao na umaasa at nagtitiwala lamang sa Diyos ng isang daang porsyento na gaya ng sanggol at nananatili sa Kanya. Totally opposite. Talagang lubos na mag Mag, Isn't it? Hindi magkaparehas. Kabaliktaran. When the baby was born, only they just cry. <laughs> Sorry po. <laughs> the mother, they know that they, they know the, the cry is different. Kaya alam po yun ng nanay kung yung, yung, ano yung ibig sabihin ng pag-iyak nila. <laughs> oh, you need the milk. Kapag ganun, kailangan ng gatas. <laughs> oh, you put already. <laughs> oh, nagdumumi na. Oh, you feel lonely. Oh, yung isa pang iyak, oh, malungkot. But after grow more and more, they didn't call the mother parents. Pero kapag lumalaki na, hindi na tumatawag sa They mula. hate to listen the mother, father, parents' advice. Ayaw na nila sa payo ng nanay at tatay, ng magulang nila. But when we were born first time, we were born again first time, when we got salvation, 
We hate to listen the word of God. Kaya, gayon din naman tayo. Pagkatapos natin maligtas. We don't maligtas, like ayaw natin na makinig sa salita ng Diyos. To obey the word of God. Ayaw natin sumunod sa salita ng Diyos. But after one year, two year, more and more, we grow up spiritually, we understand, we realize, we have to rely on God every day. Subalit pagkalipas ng isa, dalawang taon at higit na digit pa, kapag naging mature na, ay mas nauunawaan natin na kinakailangan natin magkiwala sa Like this baby who only rely on the parents 100%. Likewise, God want you rely on God, trust God, obey God, trust God's promise. How much? One? Hundred percent. Percent. One? Hundred percent. Kaya, gaya po nung sanggol na isang daang porsyento na nagtitiwala sa mga magulang, gaya nito yung Diyos, nais niya rin tayo, lahat tayo, na umasa sa Kanya, magtiwala sa Kanya, sumunod sa Kanya ng isang daang porsyento. Like John chapter 15, verse 3 hanggang 7, God does want you to list from you, receive the, your money. Kaya gaya nito sa Juan chapter 15, verse 3 hanggang 7, ayaw din naman ng Diyos. If God wants to receive a lot of money from you, First of all, God have to make you rich. Dahil kung gusto ng Diyos na tumanggap ng maraming pera mula sa inyo, una sa lahat, dapat nagawin kayong mayaman ng Diyos. But problem is you are not rich. Pero yung problema, hindi kayo mayaman. Isn't it? Di po ba? Please hands up if you are rich. Pakitaas ang kamay kung kayo ay mayaman. No one. Walang sino man. It means God does want to receive the whole lot of money from you. Ibig sabihin ito na ayaw ng Diyos na tumanggap mula sa inyo ng maraming pera. Follow me. Sumunod kayo sa akin. And preach gospel. At ipangaral ang ibanghelyo. And then abide in me. At pagkatapos manatili kayo sa akin. Finally, God want you to abide in me. At sa huli, nais ng Diyos na kayo ay manatili sa akin. Until we get the kingdom of heaven. Hanggang sa tayo ay dumating na doon Do sa karyan sa langit. Naintindihan niyo po? This is last, finally, let's read together and I will finish the sermon. John chapter 15, verse 3 hanggang 7. One more time. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi nagbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo. At sila ay titipunin at ihagi sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin, kata mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Likewise, this year, God knows your sacrifice, your efforts, that's why we work hard at shake of gospel. That's why this year 124 churches were established. And so many brothers and sisters were saved. Kaya gaya po nito, nalalaman ng Diyos ang inyong mga uh, pagsisikap na nag, nagsikap kayo para sa kapakanan ng Ebanghelyo sa taong ito. Kaya nga, uh, maraming mga church, 124 churches ay yun ay tatag at maraming mga brothers and sisters ang naligtas. That's why 2023 next year God want you all of you to abide in me. Kaya nga sa taong 2023 lahat kayo ay ninanais ng Diyos na manatili kayo sa akin. Let's pray to together. Manalangin tayo. <coughs> Sorry. Our heavenly Father God who save us and love us always Thank you for saving us from eternal destruction. Amo namin Diyos sa langit, nasa amin ay palagi nagmamahal. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak. Thank you. When we were born, we were miserable sinner before you. But for Jesus Christ's sacrifice on the cross and his shed on the, uh, his, the precious cross on the cross, that's why we became your son, we got salvation. At subal, nung kami ipanganak, kami mga miserable mga makasalanan, Subalit sa pamagitan ng sakripisyo ni Jesus doon sa krus at sa pagdanak ng kanyang dugo, 
kami ay naligtas at naging mga anak ng Diyos. And thank you for the great, uh, give us a great opportunity to attend the renewal retreat even though we have a lot of the various reasons. At salamat din po sa pagbibigay sa amin na napakagandang pagkakataon na makadalo dito po sa renewal retreat bagaman kami ay mayroong napakaraming mga uh, iba't ibang sitwasyon. Through the renewal retreat 2023, we are learning about your lesson, your will, your heart. At sa pamagitan po ito ng 2023 New Year Retreat ay pinag-aaralan po namin ang iyong aral at ang iyong puso. So maraming salamat po. Kaya maraming salamat po. There are so many brothers sir, who cannot join, attend, participate the Renew Retreat. At mayroon din pong napakaraming mga brothers and sisters ang hindi nakadalo at nakabahagi sa New Year Retreat. So Lord, please allow them to attend next year all together. At pakiusap, Panginoon, ipahintulot mo po sa kanila na makadalo sa susunod na taon. Until the finish the renewal retreat, please bless this time so that we can learn and we will uh, serve the Lord and we will abide in you. At Panginoon, pakiusap, uh, gabayan yung paki pagpalain po ako hanggang sa matapos ang new retreat na ito upang kami ay higit na makapaglingkod sa Panginoon. At manatili sa iyo. We pray in the name of Jesus Christ who love us. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Yeso Cristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Amen.